はい、いずめパートナーズの森です。今回は、宿養病というね、えー、お話をいたします。ちょっとね、えー、ごめんなさい、時期がね、今ね、撮影しての5月の中旬にもうね、なるというところなんですけれども、実はね、時期がね、ちょっと遅かったというふうなね、感じです。本当はね、もうちょっと早い段階の時期でね、えー、お話できればよかったんですけれどもね、まあ、すいません。<笑>一応今からでもね、あの対応ありますんでね、まあその辺のお話を聞いていただけたらなと思っております。えっ、ー、とですね、まあ字のごとくね、歯が縮むよと縮んでるんですね、あれね。で、宿用病という風な感じのお話でですね、えー、桃、梅、あんずなどの木がなりやすいよ。これ見たことありますかねなんかこんな感じでね、なんかギューってなっちゃってるね、あの葉っぱがな、あれな、な、にこの葉っぱみたいなね。感じになっちゃうんですけれどもね。それのね、あの、あれ病気なんですね。病気、病気でああなってるというふうなね、感じです。えー、若い葉っぱが日膨れ状に縮れるよ、縮むよというふうなね、感じですね。地上筋により発生します。まあ、要するに筋がね、えー、蔓延しているというふうなね、蔓延っていうのもちょっと、えー、蔓延してたらね、大変なんですよ。だから、まあ、それがあるよというふうなね、感じなんですね。で、え病原菌はですね、目の近くで越冬し、葉の展開に合わせて胞子が付着して感染するよ。その後、二次的に広がることはないが、病原菌は越冬するので消毒が必要になります。発病した葉っぱは取り除いた方がいいですよ。防除の効果は少ないので、予防を中心に考える。落ち葉の掃除もした方がいいよ。そこからね、なる可能性がありますよ。で、えー、休眠期から発芽前に消毒、えー、オーソサイド水和剤、機能度水和剤というお話なんですが、葉っぱがですね、膨れたようになるね、この、えっ、ー、と、宿養病なんですけれども、基本的にはですね、その罹患、罹患って言いますよね。えー、まあ、かかっちゃった状態ですよね。もうかかっちゃったら、なっちゃったら、それが、えー、ジュンジュンってなったのが、ピーン治りましたみたいな風にはならないと。いうふうな感じなんですよ。ですんで、基本的にはね、そのなっちゃった葉っぱっていうのは、もうそのまま、えー、なっちゃったまま、葉っぱが落ちていくのを待つというふうにね、なります。ただ、あまあ、なっちゃったやつ取っちゃった方がいいんでね、なっちゃったやつ取っちゃった方がいいです。ですんでね、まあそれなっちゃったやつはとにかく取るというのね、えー、感じになります、えー。新しく出てくる葉っぱが感染しないようにするという必要がありますんで、まあ先ほどもね、書いてあったんですけれども、えー、ね、えー、この予防なんですよね。ならないようにしていくというのが必要になってくるよというのね、感じになります。まずはですね、今ね、もうなっちゃってるはずなんですよ。なっちゃってるはずっていうのもね、おかしな話なんですけれども、なっちゃってる葉っぱ、なっちゃってるっていうね、感じです。だから、そもうね、なっちゃった葉っぱに関してはですね、基本的にはね、取り去るよというふうな感じになります。なってる葉っぱをね、もう取っていくと。で、全部なっちゃったな、この枝ってなったら、もうそれごと取ってくださいと。いうふうなね、感じになります。葉っぱと枝を取り去ってくださいね。発病した葉っぱを取り去るのはもちろんのこと。枝ごと取り去る方法もいいんじゃないかなと。もうなっちゃったの戻らないですからね。もう切っちゃう。ね。感じです。は、えー、病原菌は目の近くで越冬していることを考えると、発病はですね、必然性なんですね。要するにそこにまだいる可能性あるよね。ね。お話になりますんで。そしたらね、それをね、取っちゃって捨てちゃったら早くないですかね。お話になりますんで、これ取っちゃうというところがあります。そのようなことから葉を取っても効果が薄い場合には枝を取るよということも検討していただいた方がいいよ。で、それがね、落ちたそのままになってたのを掃除した方がいいよっていうのもね、そういうようなね、ところがありますんで、まあ、ね、とにかくね、えー、なっちゃったやつは捨てちゃう。落としたまんまにしとかない。もう捨てちゃう。ね、取っちゃう。捨てちゃう。もうこれがね、一個ね、その予防になるよと。で、えー、よく言われるのはね、菌、この菌がね、低温を好んでるんじゃないかっていうふうにね、あれ言われることがあります。宿病、えー、宿用病の病原菌はですね、低温を好むというふうにされています。それはですね、まだ葉っぱが展開している最中、肌寒い時期に限って発生するからだよ。それ以降ね、葉っぱが展開した後、展開し終わった葉っぱが、ね、それになったよ、みたいなことにはならないんですよ。展開するタイミングでなるから、そのね、なかなか展開し終わらないみたいな感じで、ああいう風になってっちゃうっていうことでね。だから、そう考えると寒い時期好きなんじゃないですかっていう風にね、あの考えられているというお話ですね。消毒も寒い時期にやった方がいいよね、という風にね、だなんかあの考えられる。だから今やっても、まあ、倒せるんじゃないかなと思うんですけれども、実際ね、ごめんなさい、私ね、倒せました見えましたっていうことがね、ないんでね、お前やったことねえのによく言ってんなってね、またコメントいただきたいんですけれども、それをね、やったことがある人はね、ごく数が限られてるんじゃないかな。消毒やって倒せるって言ってたから消毒やってまんねん、みたいなね。
、えー、伝念みたいな、そういうお話ですからね。だからね、えー、まあ寒い時期にやるとね、効果があるというふうに、えー、されています。じゃあ、その消毒ね、葉っぱが展開する前にね、やっといて、押さえてね、展開し終わったらならないんだから、もうそれで治ったってことになるんじゃないですかっていうお話にね、なってくる、その、消毒、適用薬剤ね、先ほども言いました。大素体の水和剤、まあ、もしくは、キノンド水和剤、あとは、石灰硫黄合剤というのも効果があるよというふうにされています。で、葉っぱが展開する前に、その消毒やりますんで、葉っぱが展開するときにその菌がついてなければ、なんなやかった、よかった、その後、葉っぱがそうなることはありませんというお話になりますんで、展開を押した葉っぱがものすごく伸びますねっていうのはね、あの、わかる方はね、ほぼほぼいないわけですよ。ということは、えー、消毒の時期はですね、葉っぱが展開する前にやるんですけれども、基本的にはですね、いつそうなるかわからないよというお話、いいですので、転着剤をですね、忘れずにね、えー、入れていただかなければあいけないよというね、お話なんですね。だから、転着剤が入ってればですね、その後ね、えー、なんやかんやみたいなのも防げるんですけれども、転着剤がね、入ってなかったよみたいな感じになるとね、流れちゃうよっていう風なことになっちゃって、せっかくやったのにね、4日後に葉っぱが出てきてね、流れちゃった後でね、もうなっちゃいましたみたいなね。ことを避けたいわけですからね。だから、まあ、消毒の時にはね、必ず、えー、転着剤を忘れずに入れてくださいね。で、それがですね、もう、なっちゃった葉っぱは、もう元に戻ることはないんで、取る。で、枝ごとね、結構なってたらもう枝ごと捨てちゃう。で、えー、ならないっていう予防をする方が一番効果がありますよ。なっちゃった葉っぱは戻りませんからね。だから、予防のために、葉っぱが出てくる前に、消毒。してくださいねと。だから今ね、5月の中旬でもうね、葉っぱがもう出てるんじゃないかな、なっちゃったやつはもうなっちゃったんじゃないかなっていうところでちょっと遅かったなという感じのお話ですね。まあ来年もね、出てくる可能性がある病気になりますんでね、ぜひともね、なっている方はね、冬の間にね、消毒をするというのをね、忘れずにやっていただければなという感じのお話になっております。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録もやすよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。